p.m., 11 degrees. The last hour of the day has begun, and the last chance to make more of it than it was just another day, because the night is already casting its shadows ahead, and in the shadows lurk dreams, beautiful dreams, bad dreams, enigmatic dreams. an einem Tisch. Gegenüber von mir sitzt der Rebbe, der Rebbe Menachem Mendel Schnerson. Er erzählt und ich bin in Hochachtung und ich denke, wow, ich sitze am Tisch mit dem Rebbe. Und er guckt mir in die Augen, sehr blaue, strahlend blaue Augen und er erzählt und ich weiß, es ist wichtig, aber ich kann ihm einfach nicht zuhören. Und ich habe Schuldgefühl und ich denke, ich sitze Rebbe und er erzählt mir etwas und ich weiß nicht, was er sagt. Ich verstehe es einfach nicht. Und es war Söder Schlischit, es war Schabbat. Aber ich war glücklich, dass ich mit ihm, ich bin glücklich, dass ich mit ihm am Tisch sitze. Before midnight, Mahane Yehuda is just as crowded as it is during its best retail hours. The shops are closed, the bars are open. Under the British mandate, and even still in the 40s, the market in the west of the city used to be a notorious red light district. Now, on weekends, it's haunted by students, soldiers on R&R, &R, and tourists. For a moment, nobody seems to ask, what's written in your passport? Where do you come from? Are you part of the city, or does the city belong to you? Majdi Abu Shnedi runs a bakery where he bakes kak, a sesame bread. It's made of flour, sugar, salt, water, sesame, and yeast. طلعت من هون العجين ساخ بيجي عنده على بيت النار ساخ خربت العجين هون بيخرب غادي على على الشغل الثاني كل كل شيء له شيء Claudia Adada was born in Germany and came to Israel as a young woman. She got married in Jerusalem, converted to Judaism, and now has three adult children. In summer, when the sun has scorched the earth, she yearns for the forests and grasslands of southern Germany. Willst du für immer hier bleiben? Ja. Ich bleib hier. Ich gehe nirgends mehr hin, glaube ich nicht. Ich, ich, also mein großer Traum wäre immer gewesen. Ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Israel. So, das habe ich mir, ja. 
Und zwar würde ich gerne die Winter hier verbringen und die Sommer in Deutschland. Ja, das würde ich gerne machen. Mein Bruder hat mal gesagt, ein Haus mit einer Türe. Die eine Türe zum Dachstein und die andere zur Klagemauer. Also das hört sich doch traumhaft an, ne? Aber das geht leider nicht. Ein Narnia-Schrank, aber das haben wir ja nicht. Also das würde ich gerne machen, ja. Ich bin auch sehr mit Deutschland verbunden. Also ich habe immer das Gefühl, ich sitze zwischen zwei Stühlen. Und ich bin froh, dass meine Kinder das nicht haben. Meine Kinder sind ja zu Hause. Die mögen Deutschland. Sie haben äh, viele Jahre in Deutschland verbracht. Sie sprechen Deutsch, sie lesen Deutsch. Ähm, aber aber sie, sind nicht, also, sie fühlen sich hier zu Hause. Ne? Das ist schön. Ne? Wurzeln und Flügel. Haben sie beides gekriegt. Ja. Und ich bin immer so zwischen den Stühlen. The bakery is in the old city of Jerusalem, in the Muslim quarter. And the old city is in East Jerusalem. Until 1967, a border ran straight through Jerusalem. The west of the city was a part of Israel, the east belonged to Jordan. The border between both parts was closed. One could not cross into any part of the other. Six-Day War, Israeli forces conquered and occupied the East, and Jerusalem was declared the capital of Israel. Alberta Zerian was born in 1950 and grew up in the Old City. كان أول يوم للإجازة تبعتي يعني تاني يوم باعتبار الأحد عطلة كان يوم تنين الصبح أذكره أجا والدي فيأني أنا قلت بقدر أنام لأنه الإجازة بدت قال لي يا ابني قوم أرنب قايم ولا أسد نايم الحرب بدت فبدأنا نسمع أصوات الرصاص من القلعة هون في حارة النصارى إحنا كنا فكان بدت الدكاكين تسكر وأنا رحت جبت شوية كعك وإرشال وأشياء من هالنوع تأهبا للحرب اللي اشتعلت at the Hadassah in Kerim Hospital, the night shift has begun for midwife Yana Glaser. Jewish and Arab, religious and non-religious women are in her ward. But wherever they come from, a pregnancy takes nine months and every child enters this world naked. <laughs> Ben. <laughs> <laughs> 
Painter Dan Korber begins to work when night falls. He finds motifs in Israeli history, in the beginnings of the Zionist movement of Theodor Herzl, who dreamed of a Jewish state in Palestine, from Ben Gurion to the Six Day War. ‫אמרתי למשהו שהוא ותיק מאוד, וקיבלו אותו, זה 67. שחרור הכותל, מה אתה שואל אותי באמת? 67, שחרור הכותל. עכשיו, הם נלחמו עבור דבר אמיתי, כאילו, הם היו שם בקרב, זה לא מושג. אחר כך התייחסו לדבר הזה, לקרב הזה, ואמרו, זה מושג ציוני. אבל זה לא, זה היסטוריה. ובעדיין, في هذه البلد, مثلا, في عنا أساطير كثيرة. من ضمن الأساطير إنه هذه مدينة موحدة هذه أكبر أسطورة لأنه في كان صحيح مغلق شقي المدينة عام 67 ولكن التحرك باتجاه واحد البلدوزر الإسرائيلي يعني حتى في طقوس الزواج من أور في, شع... في... في شعائر هل تقبلين هذا الرجل وهل تبقى... تقبل هذه المرأة هذه العملية الطقوسية لم تحدث فرضت فرض ففي مجتمعين متباينين في النظام التعليمي في النظام القيمي في اللغة في الحافلات في المستشفيات في المدارس فهذه عملية وبعدين الحرص الإسرائيلي الحكم اللي فيه إجماع عليه إنه يجب على غير اليهود ما يزيدش عن 29% من مجموعة عدد سكان ما يسمى بالمدينة الموحدة واليهود لازم يصبحوا أغلبية في القدس الشرقية Nearly 50 years after the Six-Day War, a border runs through the Holy Land again. It separates Israel from the West Bank and the Gaza Strip with the intent to protect the country from attacks. In Jerusalem, it follows along the city borders, a wall eight meters high. Those who want to cross from one side to the other need a pass to go through the checkpoints. On one side, the Arab world begins, on the other, the Jewish. Ich habe immer so das Gefühl, so Israel ist eine Miniatur von der Welt. Na? Ja, guck mal, ich habe gesagt, ja, schon sehr genetzt mit Süßwasser durch das Mittelmeer, mit Salzwasser durch das Rote Meer, mit ganz tollen indischen Ozeanfischen und man hat das Tote Meer. Vier verschiedene Wasser in so einem kleinen Stück Land. Man kann Skifahren gehen im Hermon und dann fährt man runter nach Elat und kann baden gehen. Und alles in einem Tag. Das kann man machen. Das ist machbar. Ein bisschen anstrengend die Fahrt, aber es ist machbar. Ne? Ähm, ich finde es auch genial und ich glaube auch, dass sind sich viele nicht bewusst. Dieses, 
wahnsinnige Völker gemischt, das hier lebt mit sechs Millionen Leuten. Also Ausländerproblem kennt man an für sich nicht in Israel, ne? weil alle Ausländer sind. Ne? Wir sind ja alle Ausländer. Auch die Russen, die kommen, auch wenn sie Juden sind. Aber wir kommen ja alle mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Kulturen. Ne? Und was die meisten als allererstes machen, wenn sie herkommen, lernen sie Hebräisch. Und das ist dann die gemeinsame Sprache. Ne? Von den Äthiopiern, von den Russen, von den Amerikanern, Franzosen, Deutschen, Holländern, was immer. Ne? Ich finde es schon, ich finde es Wahnsinn, dass es überhaupt irgendwie funktioniert. Ne? Vielleicht nicht so gut, wie es erwartet wird von der Welt, aber es funktioniert. When the Israeli army conquered East Jerusalem, they didn't only conquer a piece of land, people lived here. أنا لما ولدت سنة الخمسين كانت هذه جزء من الأردن أنا كنت بالطبع في السبعة وستين عمري سبعة عشر سنة فلو جيت لجيلي قبل الحرب إيش أنتوا جيلي اللي كانوا عايشين في القدس وكذا إيه كنت هقول لك أنا أردني لأنه كانت الهوية الفلسطينية في حالة نوم هايبرنيشن ف بعدين الأحداث اللي اللي صارت في حرب السبعة وستين علمنا أن وضعنا القانوني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي صار وكأنه أنا وكل أهل القدس الشرقية دخلنا في ليلة ستة حزيران إلى داخل إسرائيل هذا وضعنا القانوني بكل بساطة يعني تحولنا من مواطنين كاملين إلى مقيمين دائمين وأنا بنفس الوقت حامل جواز صفر أردني زي كل أهل القدس الشرقية تقريبا ف. ممنوع اني استثمر او اشتري عقار او افتح تجاره في الاردن. قلت لابني وزوجتي لما بموت اذا طلع لي حظ بشاهد على قبري بدي تكتبوا لم يعد بحاجه الى جواز بالعربي. ليش بالعربي؟ لانه جواز وزواج متداخلين، ممكن واحد يقول الله بيعلم شو زوجته عملت فيه في حياتها بس بدون زوجتي انا في مشكله حقيقيه. <تصفيق> garden of the Ambassador Hotel in East Jerusalem, Walat is playing. The founder of the band has written over 500 songs, modern Arabic music. Some of the lyrics are political, others just celebrate life. center of the western part of town. The motif of his most recent image, the Star of David, Theodor Herzl, a headline from the Jerusalem Post from 1948. The State of Israel is born. <laughs> Je te veux faire des 
Ah ouais, il est là derrière. J'ai mis la signature là derrière. Elle est top, hein Alors, Alors, on... bah, bah oui, je vais ouais. le mettre dans la série des. Tu vois, on avait fait le... comment on a fait l'exposition euh, de Maximum. Je pense Alors, que c'est peut-être mieux de. Hein Où est-ce que tu peux le mettre en vrai Bon, on va voir. Bon, on en attendant, mais en attendant, on va, on va la mettre dans la. Und ich glaube einfach auch, bei den beiden Israelis ist wirklich vieles. Ähm ich glaube, wenn morgen irgendjemand kommen würde und eine tolle Lösung sagt, wir garantieren, wir geben euch eine Garantie. Ihr macht die und die Grenzen und wir garantieren euch, dass ihr dann in Ruhe leben könnt. Ich glaube, da wären, also ich glaube wirklich, da wären 80 Prozent der Bevölkerung bereit. Na, 100 Prozent gibt es nirgends, ne? Aber ich glaube, da wäre der große Prozent der Bevölkerung bereit. Ne? Aber sie haben jetzt immer das Gefühl, dass es gibt keine Garantien gibt. Ne? Und was immer man zurückgibt oder so, dann gibt man Sinai zurück, dann gibt man Asa zurück und es gibt keine Ruhe. Und dann gibt man die Westbanks zurück und dann gibt man Golan zurück. Und es gibt keine Ruhe und das Land ist zu klein, einfach, um solche Risiken einzugehen. Ne? Glaube ich, meine Meinung einfach. Ne? Da haben alle Angst vor. Ne? Mahane Yehuda has forgotten the wars of recent years, the attacks during the Second Intifada, and the rockets shot towards Israel from the Gaza Strip. At any moment, peace might be over, and every moment is a moment of uncertainty. And the question remains, who belongs to the city, or whom does it belong to? سيدي هلا العزيز دخل على المرحلة الثالثة وهي سمسم الكعك. فهون بتخش مرحلة الدعك الكعكية على السمسم تلزيق السمسم على الكعكة. وهي هذه المرحلة بفضاية الهواء من العجين. وبعدين بحطوها بالطرحة بتضلها على مرحلة التخمير هذه بتخش مرحلة التخمير هلا من هون للصبح. لما عاد الخبيزة. الحقيقة أنا نشأت في هذه المدينة وحاولت بحاول أفهمها يقال إنه فيها 25 طبقة مختلفة أنا بعتقد كل الطبقات ينتمون إلى الأرض وفي احتمال هذه الطبقات يزيد مع التقدم العلمي يصير أكثر فبشوف جزء أساسي من الصراع هو مين أجا قبل الثاني مش لأهداف البحث التاريخي 
لأداة في إخصاء الآخر يعني لما كان هود أولمرت رئيس بلدية عمل احتفالات 3000 سنة لمدينة داهود الهدف كان يقول إحنا صحابين الأرض إحنا وبس والباقي خس الفلسطينيين ردوا عليهم إحنا الكنعانيين وإحنا اليابوسيين إحنا 5000 سنة واحتفلوا بأريحة 7000 سنة أنا برأيي هذه الحركات والفعاليات مسيئة جدا فبقول اليوم في دولة محترمة من شان تأخذ جواز سفر بدك ربما عقد من الزمان أو أقل من شان فعلا تصير جزء من نسيج هذا البلد بدك جيلين السؤال الثاني في الجامعات والاجتهادات بقولوا إيش جيل في أمريكا جيل 16 سنة في محل تاني 18 سنة حسب أغلب اليهود 25 سنة ممكن يكون 30 سنة ممكن يكون 40 سنة إذا بدنا نبالغ بما أنه هذه قضية في منتهى الجدية أنا بقول تواضع بقترح خلي الجيل 50 سنة مشان نوقف كل هاللغط وكل هالجدل مين كوشر أو حلال أكتر من الثاني فخمسين وخمسين بسووا مية أنا أهلي تحركوا على البلد مع القضايا المزرة الأرمنية في الـ 1915 في الـ 2015 بدي أطلع وأعلن على الملأ أنه أنا سد جزء لا يتجزأ من هذا البلد أنا ما بدي لا تسامح ولا غير تسامح أنا إلي حق شرعي في هذه المدينة فبعتقد أنه مية سنة كافية مشان نوقف كل هال النرجسية أو الادعاء التاريخ فقط إلنا The Franciscans have been in Jerusalem for more than 800 years. They guard the holy sites of the holy city for the Catholic Church. Father Armando Pirucci is also a musician. In the old city, he founded a music school for the children of the city, the Instituto Magnificat. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Signore ci conceda la notte serena e un riposo tranquillo. Wir haben als Volontiers hier immer Feuer gemacht, unser Lagerfeuer abends. Da gab es die Aussichtsblätter noch gar nicht. Wir leben schön hier und ich weiß es zu schätzen. Bist du glücklich? Ja, doch, kann ich sagen. Bonnie, gehen wir wieder heim? Ja, na komm. Komm, Sie, die Kopf.
It's 11.30 p.m., half past 11, 11 degrees. The evening is fading out. The night rises with its demons, with its fears and pleasures. But first and foremost, it's the time of dreams. I dream that the Magnificat Institute possa continuare con tanti ragazzi che si dedicano alla musica e possiamo avere due bei cori di giovani e di adulti che lodano con tutto il cuore il Signore qui a Gerusalemme. Basta. Le prendo la vista, eh. DJ Omri H takes one last sip of vodka, then follows the call of the streets to seek amusement. It's his job to get other people to dance. West Jerusalem, in the Rehavia district, Maribel Victoria works as a carer and prepares dinner for her employer, Ruth Bach. Maribel is from the Philippines and lives with Ruth to care for her around the clock. She's off duty two days a week. Ruth is 90 years old, still very sprightly, but she requires help with her day-to-day -day routine. Ich soll nicht alleine sein, also das ist eine Lösung, die durchaus akzeptabel ist. Ich soll nur immer hoffen, dass ich noch weiter imstande bin, vieles selber zu unternehmen. Maribel is not the only Filipino carer in Israel. They get five-year contracts, and if their employers live longer, they can stay until their deaths. Vielleicht ein tennis match. Golf, in association with the Estoril Coast in Portugal. DJ Omri H works in the largest and most legendary club in Jerusalem, the Hauman 17. So? His career as a DJ began at the age of 12. I was in the Sibot Noir, in the Commons of Jerusalem. I went to Hauman 17, which was a very big club in Israel, not in Jerusalem. And I went to them at the beginning of the Zain, and I said, I want to go to the Sibot Noir, to the Zain Chet. ונורא צחקו עליי, ועשיתי מסיבה, והגיעו 3,000 ילדים באותו לילה. יום אחרי זה, 11 בבוקר, קיבלתי טלפון מהבית, והרמתי את הטלפון, אמרו לי שלום, מדבר ראובן, אנחנו צריכים לדבר. בעצם הלכתי לפגישה איתו, והתחלתי לעשות שם מסיבות נוער. ומאז הייתי בעצם כל יום חמישי באומן, וכל אפטר באומן, 
כל הרצון הזה להיות חלק מהאומן 17 היה בעצם כי רציתי נורא להיות די.ג'יי. אוקיי, מי דיר. אני אביא את סמוטריץ' לפה. אני אביא את Ruth escaped to Jerusalem from Europe in 1940, and up until this very day, she's interested in what goes on in the world. But the condolence book was full of praise. Mohammed Mohrabi lives in the Shuafak refugee camp. He likes to wear his white tracksuit on the way to the gym. He makes music, and as a rapper, he's got a reputation to maintain. As a resident of Shuafat, he's a citizen of Jerusalem, but cut off from the rest of the city by the wall. He pays taxes, but there's no waste removal in the district, and the power lines are as illegal as the houses that are built. The refugee camp has become a city within a city with its own laws and rules. כל הדי-ג'ים הכי גדולים בעולם בעצם התחננו לנגן באומן 17, כי זה היה משהו נורא נורא מיוחד. זה היה מועדון בירושלים, שהיא בעצם העיר סוג של, לא הכי, אבל עיר נורא חשוכה. זו עיר נורא דתית, עיר מאוד סגורה, עיר מאוד uh, קונסרבטיבית. ואף אחד לא דמיין שהגיעו תל אביבים, הומואים, לסביות, קוקסינלים, זונות, סוחי סמים. על כל, 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 כל הז'אנרים והג'נדרים שיעשו את כל הדרך הזאת ויעלו לירושלים בשביל לצאת לבלות במועדון. Colony district lies in the west of Jerusalem. Here is the home of human rights lawyer Shlomo Lecker. He mostly represents Palestinians at Israeli courts, among them many Bedouins. In the occupied territories in East Jerusalem, normal Israeli laws don't apply to them and they are instead under military jurisdiction. There are arrests without indictment and one could go to prison without trial. Thank you. 
Israel. I like to live here. I, there were five years that I lived in New York, and I had a very easy opportunity or, to stay there. I got married to an American woman, had a nice house in Manhattan, and I prefer to come back to Jerusalem because I, I was really in love with Jerusalem. But I do believe, in, really, and this is something very basic in me, that people should have equal rights and equal opportunities. Uh, I don't even mind when people emotionally, they, they don't have to like each other. Uh, some, and, and it's something very basic in people that they, they see the other one as many times worse less. And this is something that's in human nature. Uh, what's important is that even if you're a racist, you should believe that the other race should have exactly the same rights. You don't have to like them. And the Palestinians, for so many years, uh, did not have uh, basic rights. And I came to learn and to meet more and more people from, from that society. And all together, it's not just people like us, like everybody else. And when I'm trying to talk to Israelis about what I see, I, I tell them all the time, try to think, to consider yourself in the same position as they are. How will you feel? How will you act? Because they have the same feelings. The doorman in front of the Hauman 17 is not very busy yet. The crowds will arrive after midnight. The club lies in the industrial territories in the west. At night, the closest neighbors are far away. It's often noisy in front of the club. Inside the club, it's loud anyway. Hello. <laughs> <laughs> On the other side of the wall, not far from the Shwafat checkpoint, lies Mohammed Mohrabi's gym. طبيعة المعركة تغيرت وما بتقدر على الأبد تضل مجتمع في نزاع خاصة أنه طبيعة المعارك لأول مرة السياسة الكلاسيكية أنه المعركة دائما على أرض العدو الحربين الأخرانيات خاصة بال2006 أظهر أنه لما نتسير في أرضهم العلاقة بتتغير يعني طبيعة العرض المواجهة اللي عملوها في 2006 استخلاص العبر مهم جدا أنه اليوم ما بتقدر تضرب وتأخذ أراضي الآخرين وبيتك يكون سليم يعني أنا بشبهها زي واحد ماسك الثاني من رقبته بصورة واضحة مسيطر عليه بس مش قادر يقدر يروح يشرب كوباية مية ولا يقعد يتغدى فالتنين ممسوكين وفي عندي أنا مثل تاني بستعمله إنه مثل واحد في بيت في حريق نط من الحريق نزل على واحد كسره مارق في الشارع 
ولما قال له اخ وجعني كسرت لي رقبتي صار يكسر في عظامه واحدة ورا الثانية خايف يوقف نرجع للخوف خايف لانه اذا وقف قال له طيب كسرت رقبتي فورس ماجور قوة كبرى ولكن كل عظمة كسرتها بعديها بدك تتحمل مسؤوليتها فبفضل ما يشوفش هذا الانسان انه ما كسرتش رقبة حدا ولكن هذا ايضا مشهد بيعكس واقع الحال يعني لما نطوا من اوروبا اجوا او من بقية ارجاء العالم كسروا رقبة الفلسطين طب اوكي كسرت رقبته ولكن ما بتقدر تكسر كل عظمة في عظامه Most of Abu Shnedi's bakery, olive wood is used to fire the oven, which is still filled with this morning's ash. The old city around the bakery is deserted at this time of night. It's not just anyone who's admitted to the Hauman 17. It takes the right outfit, the right look, or the right aura. Every visitor is checked twice. The fear of an attack runs deep. Nearly 10 years have passed since the second intifada. The fear is still there. אנחנו עשינו פה שינוי מאוד גדול. לאומן, מהמועדון הכי גדול בישראל, והמותג בעצם הכי גדול למוזיקה וחיי לילה בארץ, הוא קרס בצורה מאוד 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 קשה. ההתחלה של זה בעצם הייתה אינתיפאדה, שתקפה את ירושלים בתחילת שנת 2000, שבעצם כל יום חמישי במשרד הזה בעצם היינו פה יושבים ומכינים את המוזיקה, וכל יום חמישי אחרי צהריים היה לנו איזה פיגוע. וכל יום חמישי אנחנו לא ידענו בעצם אם פותחים היום או לא פותחים היום, או אם תהיה פה מסיבה היום או לא תהיה פה מסיבה היום, או מה יהיה פה, כי אנשים נרצחים פה ברחובות ו... ומתפוצצים לנו, בליינים שלנו מגיעים ו... ונגמרים ונשברים, אבל אנחנו עדיין רוצים לסמל איזשהו חופש ואיזשהו משהו אחר, והיו הרבה ימי חמישי שכן פתחנו, אבל... רוב ימי החמישי משנת 2001 בעצם עד 2002 לא פותחנו אפילו את המועדון. הפיגוע שהכי שבר אותנו והיה בעצם הסיפור הכי נורא שהיה לנו היה בעצם הפיגוע במומנט. או זה היה קטע נורא מגניב כזה שהמון בליינים של האומן היו יושבים במומנט לפני שהם היו מגיעים לאומן. נהרגו בפיגוע משהו כמו 20 בליינים קבועים שלנו. ו... מה שאני נורא אזכור זה בעיקר את היום אחרי זה, שאנחנו פשוט עוברים מהלוויה להלוויה 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 להלוויה. I would say that the, the big change that I saw in the last 20, 25 years is a loss, loss of hope. On both sides, uh, we see trends of Israelis are getting much more extremists, much more religious, much more racist. 
uh, Palestinians are influenced by the surrounding uh, of the, in the in the Middle East and the Arabic uh, states, where the, some of them are also getting much more relig religious. Especially uh, in the past, they were uh, much less religious, much much more uh, like part of the Third World. And now we see the, that. Um, uh, religious movements uh, are taking over slowly, but uh, but uh, say, uh, surely. So the main issue here, as as I see it, and and, and over the so many years, is a loss of hope. <laughs> חמישי אחד שהייתה התראה ממוקדת על פיגוע באומן 17. ואנשי השב"כ או אנשי הביטחון בעצם לא ידעו בתכלס מה קורה כאן, והם הטריאו אותנו ולא הבינו שזה די-ג'ים שמנגנים תקליטים ואמרו לנו, תקשיבו, הולכים להגיע לפה נגנים עם קייסים של גיטרות שבאים לנגן אצלכם כאילו במועדון והם מגיעים עם פצצות. ואנחנו היינו פה במועדון, פתחנו באותו ערב את המועדון, ובגגות פה מסביב ובכל החניות ומאחורי מכוניות עמדו משהו כמו 150 צלפים שרק חיכו שמשהו יקרה כאן במועדון. ואנחנו כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים לנגן פה היום, אנחנו צריכים לעשות פה מסיבה, וכולם עומדים בחוץ ו-what the fuck. ואתם גם לא מבינים, זה לא שהם מגיעים לפה נגנים, אנחנו לא מועדון של הופעות, אבל... כל הקונספט הזה של די-ג'יי שבא ומנגן תקליטים היה נורא נורא שונה ונורא לא מוכר. ואני בתור ילד בן 14-15, משהו כזה, בשנת 2000 הייתי בן 14-15. זה היה מפחיד ברמה ש... שאי אפשר לתאר. She often lies awake the entire night and listens to the radio, mainly the news. There's always the chance of something happening. Like her, Shlomo Leka's parents escaped from the catastrophe in Europe. He now lives in an old house in Jerusalem. I don't know the history of the house. I wasn't very curious to check who owned it. Uh... Uh, before 48, it was a mixed neighborhood with a German colony and Greek colony and many Palestinians lived here. And uh, after 48, uh, the Palestinians who lived there, most of them, I would say almost all of them, had to leave and they became refugees. 
There was a tragedy there, a true tragedy, and I think Israel should apologize for what happened there. Israel should maybe compensate the refugees, but, um, but they were refugees in countries that were, this, were speaking the same language, Arabic, the same religion, Islam, same culture, and they could become part of those countries. Like, like so many refugees uh, in the late 40s and the early 50s uh, had to leave their home and to build a new, new future for themselves and for their children. And this is what happened with my parents. Uh, I don't believe altogether in retro, retro aspect, retrospective uh, justice. Uh, nobody can go back in history and make justice with what happened in the past. Or it's very limited, the possibility. And when it comes to the issue of the refugees, uh, I don't feel that I really, uh, that I can support the Palestinian point of view, as I don't support it in many other points. I think that uh, not only Israel is to blame with that, uh, and uh, I think that a returning of the, all the refugees, as there is a demand, we're talking about five or six million uh, Palestinians who live all over the world, will mean the end of my own country. And at this point, I, I'm not ready for that. I don't think that it will justi be justified. I'm <laughs> هلا انا برايي انا الاسرائيلي اللي بتقبله مش حسب الشعار اللي بيحمله في تجربتي الذاتيه في مستوى درجه الخوف يعني ممكن انا اكون قاعد مع حدا اجيب له كاسه ميه بدون اي كلمه في لمحه من اللمحات هيك بسرعه تشعر انه هل هذا حاطط لي شيء في الـ في الـ في الميه ف... اه حتى لو كان منفتح سياسيا 100% اذا شعر في الخوف بحس حالي قريب عنه بينما كثير من الناس اللي عندهم يمينيين متطرفين ممكن ما بشعروا بخوف انا شخصيا بشعر اقرب لهم من الناس اللي ممكن يفكر انه انا حاطط له شيء في كاسه المي اللي بشربها في بيتي انا معيار تعاملي مع الاسرائيليين هو مستوى درجه الخوف كل ما خاف كل ما بحسه ابعد مني مهما كان كلامه منمط وكل ما ما خافش ولو كان كلامه عدواني بحسه اقرب لي Before Maribel goes to sleep, she looks in on Ruth one more time, makes sure the windows are all closed, the lights turned off, then she goes to bed. She can dream, Ruth can't. <laughs> 